Hello xin chào các bạn đến với channel Quạt đây channel của mình thì chuyên làm về hướng dẫn edit video hiệu ứng hình ảnh VFX và 3D Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái hiệu ứng của một phù thủy tối thượng Cụ thể hơn là cái hiệu ứng lúc mà ông nắm cái phép thuật kéo qua kéo lại để cho cả thế giới quên mất Spider-Man là ai It's me man rồi nhanh gọn để làm được cái hiệu ứng này á, thì các bạn biết rồi cái tay nó qua lại như thế này thì chúng ta cần phải sử dụng đến kỹ thuật tracking đúng không? Tracking mà cái tay không có gì thì nó rất là lâu cho nên các bạn có thể vẽ ra một cái ký hiệu gì đó để cho nó dễ tracking sau đó các bạn cầm nhỏ nhỏ trên tay các bạn lia qua lia lại là được. Điểm mà các bạn vẽ thì có thể là chấm tròn, có thể là một hình tam giác hoặc có thể là một dấu cộng miễn là nó có một vài cái góc cạnh rõ ràng để phần mềm nó dễ tracking. Ok, thứ hai đó là vấn đề motion blur. Ai sử dụng điện thoại thì cố gắng đưa từ từ để nó bớt motion blur đi còn ai mà sử dụng camera thì tăng tốc độ màn chập lên nhớ chứ cái thứ ba ông bà khánh không nổi luôn đó là khi mà mình đưa cái tay á, thì mình đưa trong cái vùng focus thôi ok còn nếu mà mình đưa ao cái vùng focus như cái chỗ này đi gánh sao nổi đúng không rồi nhiều đó điều kiện ha. bây giờ chúng ta tới các bước làm bước đầu hồi nãy đã dặn rồi là tracking để cho nó lấy cái thông tin vị trí của cái điểm trên cái tay vậy thôi bước hai là thêm cái hiệu ứng particular cái này thì các bạn phải tải cho mình một cái plugin tên là không nhớ nữa mà tôi để đây cho biết nha bước ba là khi mà cái đường line nó xuất hiện rồi thì các bạn cần có một chút ánh sáng ngay cái chỗ cầm này để cho nó giống như là có năng lượng thì chúng ta thêm một chút um, cái gì cũng được mà dễ nhất là flare à, hình như chỉ có nó chỉ có ba bước vậy thôi á thôi bây giờ chúng ta vô vào đầu cái phần hướng dẫn liền luôn ha đầu tiên tôi sẽ cho các bạn coi qua cái video gốc nè thì video này là đơn giản tôi cầm cái cục marker tôi di chuyển qua lại thôi nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là gì biết không bất kỳ cái frame nào tôi dừng lại á nè thì cái điểm marker nó vẫn luôn luôn rõ ràng nó không có bị ăn motion blur các bạn thấy không đó dừng phim nào là nó rõ ràng phim đó luôn không có bị ăn motion blur cái đó là điều quan trọng nhất lát nữa track nó đỡ rớt nước mắt vậy thôi ok bây giờ chúng ta tắt cái bản review đi và tạo ra một cái combo sành mới bằng cách là nắm giữ layer kéo vô trong cái icon này cho tôi cách huyền thoại luôn rồi đó bùm có một cái combo sành mới liền rồi để bắt đầu tracking á thì chúng ta cần có cái tab tracker này bên phải thì nếu bạn nào mà chưa có bấm giúp tôi vô trong một window thấy cái dòng tracker không bấm vô mở nó lên nha rồi để bắt đầu track nhớ bấm vô trong cái layer rồi bấm vô trong cái track motion thì nó mới hiện ra cái bảng nơi mà chúng ta dùng để tracking được thấy không cái bảng này nó sẽ khác với lại cái bảng combo sành ở ngoài nha đó bấm ra ngoài là nơi đây là cái kết quả cuối cùng nè còn bấm vô trong đây là nơi điều chỉnh cái mục tracking ok chưa rồi bây giờ rất là đơn giản các bạn chỉ cần lôi cái trackball này vô đúng cái chỗ mà chúng ta cần track là cái điểm mà mình cần trên tay á lưu ý giùm tôi là cái trackball nó có hai khung và hai khung này có hai công việc khác nhau khung ở ngoài là các bạn dùng để phân tích cái vùng nào chúng ta cần tracking ở gọi là phân tích vùng đó còn cái ở trong quan trọng nha khúc này là phân tích mẫu cái mẫu các bạn muốn tracking sao thì các bạn chọn đúng cái đó thôi làm ơn dùm tôi cái khúc này quan trọng nhất lắm luôn á nha đó thì chúng ta phải khó tính cái chỗ này lên thì track một cái là ăn liền luôn ok rồi cái vùng ngoài này á nó bị một cái là nếu như các bạn để quá bự thì phân tích rất là lâu vậy thì bao nhiêu là đủ ok tôi có một cái chiếc lõi như thế này đó là các bạn lui thử một đến hai frame coi đó thì các bạn thấy nè cái, cái điểm track của chúng ta nó còn không văng ra khỏi cái vùng tròn nữa à, Bây giờ tôi nhích thử một frame thôi Là nhích có chút xíu vậy thôi nè đó Thì cái vùng ngoài các bạn chỉ cần kéo trong cái khoảng đó là ok rồi Đó phân tích trong khoảng đó thôi Rồi ở đây tôi trở về frame đầu tiên nha Đó vậy là ok đó Chích lõ như vậy thôi là khỏe biết bao nhiêu thứ luôn á Rồi để bắt đầu track các bạn chỉ cần nhớ là đưa kim thời gian về điểm bắt đầu Rồi bấm nút play cho nó chạy vậy thôi Lúc này lấy mấy bó nhang ra thấp đi nó thiệt luôn á đó trượt kìa kìa cho nên lúc này khi mà trượt mà sai rồi thì các bạn có thể kéo kim thời gian về đúng cái chỗ mà bị lỗi còn ở đây tôi chắc là chỉ cần thêm bự ra xíu nữa thôi cho nó an toàn hồi nãy nhỏ quá rồi ok bấm play nè đó dính chóc rồi dính chóc rồi thấy không đó, sao mà trượt được nữa trời đó thấy chưa ông bà độ một cái là từ đầu đến cuối là ngon lành cành đào rồi ok vậy thì bây giờ việc của các bạn rất là đơn giản đó là xuất cái thông tin track này ra một cái cục nôn rất là đơn giản các bạn ra cái timeline nè Click chuột phải nè New nè Null object nè Đó nhớ cái tên của nó nha Rồi bây giờ ở trong cái phần edit target nè Các bạn nhớ là các bạn chọn đúng cái layer mà chúng ta muốn xuất cái thông tin track ra Thì ở đây là cục Null 1 mà các bạn vừa tạo đó Ok phát Sau khi edit target xong Các bạn chỉ cần bấm vô trong cái mục là apply thôi rồi nó sẽ apply cái xy tức là position trên dưới đó thì nói chung nhiều đây là đủ cái phần tracking của chúng ta rồi ok 
đó như vậy là xong nó sẽ tự trở ra cái combo sinh chính luôn và bây giờ cái thông tin track của chúng ta nó đã nằm ở trên cái cục nu này nè đó cái cục nu bây giờ nó di chuyển theo rồi đó không ok chưa ngon lành cành đào chưa bước tiếp theo là tạo ra ánh sáng thẳng luôn nha thì các bạn chỉ cần click chuột phải nè new nè tạo ra cho tôi một cái solid để lát nữa chúng ta chứa cái hiệu ứng vô trong đó rồi trong cái solid này các bạn để màu gì cũng được hết nha bấm ok là được rồi bên trong solid tôi sẽ thêm một cái hiệu ứng tên là là nó hiệu ứng tên nó vậy đó cái hiệu ứng này nó hơi nặng xíu nha nên là ban đầu nó loát á thì căng, căng thẳng cho nên các bạn nhớ là bình tĩnh tự tin lấy cái bó nhang ra thắt tiếp đi rồi ở trong đây á khi thêm hiệu ứng vô là các bạn không biết là nó sẽ ảnh hưởng gì tới video luôn các bạn chỉ thấy là một cái vùng bùm xèo nó nổ ra ở giữa thôi ok thấy không máy ai yếu á, thì tôi khuyên là cái chỗ full này không để thành háp đi chứ không là khóc nữa đó rồi ok để háp thì chúng ta review nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều rồi vô điều chỉnh effect control nè thì đầu tiên là cái ô emitter sổ nó ra trong đây cái quan trọng nhất là liên kịch nôn các bạn nhớ cái nôn hồi nãy chúng ta vừa xuất cái thông tin tracking ra đây không đó thì bây giờ các bạn muốn cái hiệu ứng này nó track theo cái cục nôn các bạn chỉ cần bấm vô trong cái phần nôn này nè đó các bạn chọn nôn một xong đó bây giờ tôi chạy thử cho bạn coi thử nha lúc này hiệu ứng có phải là nó chạy theo cái cục track chưa ok chưa quá là dễ dàng luôn rồi bây giờ bắt đầu điều chỉnh cái phần ánh sáng này nè cho nó giống như cái tia tia của Dr. Strange kéo ra nè đầu tiên vô đi vô giác các bạn đưa tất cả những thông số ở cái khúc này về số không dùm tôi nha tức là nó sẽ làm cho cái hiệu ứng á, nó không có bị bung bung bay bay nữa mà nó thành một cái đường line thẳng băng cái cuối cùng của một emitter là các bạn thấy các cái đường các cái cục này đang chạy hơi thưa không như vậy thì nó không thành một đường thẳng được cho nên các bạn chỉ cần mở cái particle lên và các bạn kéo thông số lên thật cao cho tôi khoảng cỡ 700 800 là nó thành một cái đường thẳng ngon lành rồi ok chưa rồi tôi để đây là khoảng 700 cho nó tròn nha rồi bây giờ tôi sẽ tắt cái phần emitter này đi và tôi cho các bạn coi kết quả thử sau một lần chỉnh nè à, quá là ok luôn tiếp theo chúng ta có phần particle trong particle này cái dòng đầu tiên các bạn cần phải quan tâm đó là live tức là cái cuộc sống của cái đường dây mà các bạn kéo này nè nói chung là các bạn muốn đường dây này nó dài hay ngắn là các bạn sẽ điều chỉnh ở đây ví dụ như bây giờ tôi muốn đường dây nó nó ngắn lại đi thì tôi sẽ để khoảng là 1.5 thôi là ngon lành rồi ok rồi tôi để cho các bạn coi thử nha Đó, nếu mà bạn nào muốn dài hơn nữa thì các bạn để 2 lên 3 lên 5 Nhưng mà nhớ thông số càng cao á, thì cái phần đứng ở phần đầu này nè Các bạn thấy không? Đó, nó bị đứng một xíu nè đó, Các bạn để càng cao thì nó càng lâu thu lại kiểu vậy đó Tiếp theo là cái dòng size Thì nói chung là cái đường like của bạn muốn nó dài hay không á, Là các bạn sẽ điều chỉnh cái thông số này Bây giờ tôi sẽ tăng lên khoảng 15 thôi là ngon Để bự quá nó không có nên Rồi, 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 khúc này quan trọng nè Các bạn muốn cái đường like á cái khúc đầu nó bự nhưng mà cái khúc sau nó thon nó nó mỏng dính đúng không chỉ cần bấm vô trong cái phần là opacity over life này thôi sổ nó ra đó thì khúc này là nơi mà các bạn sẽ điều chỉnh là chỗ nào thon chỗ nào dài để cho nó nhanh á các bạn bấm vô trong cái mục preset đó thì ở đây tôi sẽ chọn cái phần là is in hay is out ta à, trái phải phải trái ở à, thôi ông bà lựa chọn một trong hai là is out đi sẽ tăng tốc phần đầu nhưng mà nhỏ phần sau kiểu kiểu vậy đó ok đó như vậy là xong rồi bây giờ các bạn review thử nha trời quá ư ừ là ngon lành luôn gì nữa trời ok chưa chịu chưa còn nếu mà thấy cái dòng này nó hơi nhỏ nữa thì đương nhiên là các bạn có thể điều chỉnh những cái thông số ở trên nữa nếu muốn đúng không rồi tới đây coi như là chúng ta đã tạo xong cái đường like rồi đó. bây giờ chỉ cần là trang trí nữa thôi thì để trang trí rất là đơn giản các bạn sẽ lôi xuống dưới các bạn thấy cái mục color không thì bây giờ các bạn thấy là ở trong ông Doctor Strange cái cái vùng đường lai nó màu gì thì các bạn sẽ chỉnh sang màu đó thôi ở đây ông bà mách bảo tôi sao thì tôi sẽ chỉnh ra đó thôi chứ tôi cũng không biết nữa nha cái này là tôi canh theo đại theo mắt đó nha không biết nó ra phép thuật như nữa rồi ok nhưng mà nó có một vấn đề là hiện tại cái màu này nó đang plan theo kiểu là normal cho nên các bạn có thể vào cái plan mode để cho các bạn đổi thành screen thì nó sẽ kiểu nó bình sáng hơn nó giống như là cái tia sức mạnh ánh sáng hơn chứ nó không giống như là một cái mảng 2D chạy bình thường đó coi là kết quả cuối cùng ha ngon lành cành đào luôn này là tôi còn phải chỉnh tí nữa chứ nhiều đây mới thôi thô thô nó chưa có vừa mắt tôi đâu 
Và đương nhiên mắt thẩm mỹ của bạn nó cũng sẽ khác Cho nên các bạn cần thời gian điều chỉnh từng ly từng tí nữa nha Chứ không phải là cứ nhiều đây là áp dụng vô nó hơi thô đó Rồi luôn chúng ta gặp nhau đây là các bạn biết Như các bạn cũng đã biết hiện tại nhu cầu edit video của cá nhân và doanh nghiệp đang rất là nhiều Cho nên thằng nào có tiền thì nạp tiền vào Dolet À nạp tiền vào mua khoa học ít á Thì các bạn có thể mua khoa học cấp cách PC Còn không nữa thì các bạn trở thành designer với khoa học Photoshop mới ra của quả HD Đang giảm giá luôn Còn mà nhiều á Thì các bạn có thể tham khảo qua khoa học edit video chuyên nghiệp trên Premiere Pro của quả HD Tôi biết là nhiều bạn mới bắt đầu thì sẽ phân vân là không biết nên chọn phần mềm nào Nhưng mà chắc chắn luôn là Premiere là một phần mềm tốt nhất trên thị trường Nó có tất cả mọi sự support từ cộng đồng Từ plugin, hiệu ứng, template, các video hướng dẫn nước ngoài Việt Nam ở đâu cũng có hết trơn á nói về số lượng người sử dụng và cộng đồng là nó lớn nhất thế giới yên tâm đi còn ai mà thích học về After Effects làm 2D animation nè làm VFX nè thì hiện tại tiến bộ câu đang có các cái lớp học qua dung dạy trực tiếp luôn các bạn có thể theo dõi fanpage để khi nào mà mở lớp á, thì các bạn có thể đăng ký liền tại vì nó hết sợ lót lẻ lắm Ok thôi thì chúng ta tiếp tục vô trong cái phần hướng dẫn tiếp theo nha rồi tiếp theo để làm cho cái đường like của chúng ta nó giống như là năng lượng của phép thuật hơn thì mình nghĩ là nên thêm glow vô thì để thêm được glow á đương nhiên là chúng ta sẽ bấm lại vào trong cái layer mà hồi nãy các bạn tạo ra cái đường like rồi mình sẽ thêm một cái hiệu ứng là optical glow nếu như bạn không có optical glow thì các bạn có thể xài glow gốc của after effect hoặc là deep glow cũng được rồi trong đây thì nó sẽ có vài thông số chính thôi đó chính là cái ở màu tức là cái glow nó sẽ mạnh bao nhiêu đó. đó nó sẽ ăn vô cái hình ảnh của chúng ta luôn thì cái này các bạn nhớ điều chỉnh theo mắt thẩm mỹ nha chứ tôi là tôi không cản được rồi đó rồi tiếp theo là một sai tức là ánh sáng của glow đó, nó ảnh hưởng lan tỏa bao nhiêu thì tăng càng cao thì nó càng lan ra nhưng mà nó càng xấu thôi cho nên chúng ta để nó vừa vừa thôi có một cái thông số rất là quan trọng ở trong đây mà nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ cuối cùng luôn bây giờ các bạn có thấy là cái ánh sáng của glow nó đang ảnh hưởng từ đầu của cái cục này cho tới hết cái đuôi của đường lai không đó nhưng mà mình chỉ muốn cái glow nó ảnh hưởng tới phần giữa thôi thì các bạn có thể vô trong thông số highlight only tức là nói chung là nó nó giảm cái mức ảnh hưởng của nó xuống đó là chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao để cho nó ảnh hưởng đến cái chỗ nào mà thấy nó hợp lý thôi Ví dụ tôi ảnh hưởng ra tới phần giữa này hơi là ngon rồi nè Đó còn cái phần đuôi này thì tôi sẽ bỏ đi Tuy nhiên lúc này là các bạn phải điều chỉnh lại một tí nữa Mấy cái thông số khác cứ mỗi tí mỗi tí thôi Nhưng mà ba cái đó là ba cái quan trọng nhất Ok Rồi cuối cùng là các bạn thấy cái vấn đề hình ảnh của chúng ta đang bị đen thui đúng không Thì các bạn chỉ cần tìm một cái dòng tên là Alpha Channel hoặc là Output Nói chung là liên quan đến xuất hình ảnh cuối ra thì cái bước này nên là làm bước đầu tiên ở đây giờ tôi mới chỉ là hơi muộn rồi đó Các bạn phải chọn nó đầu tiên, ví dụ như trong đây nó có vài chế độ như Extend nè Đó, thì các bạn chọn cái chế độ này trước, sau đó các bạn điều chỉnh những thông số trên kia thì nó sẽ hợp lý hơn, đúng không? Ok, rồi bây giờ tôi sẽ điều chỉnh lại tí 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 nữa là ngon ăn rồi đó Rồi đó, ít ra kết quả cuối cùng nó phải ngon lành vậy chứ đúng không? Rồi đó ha, trang trí vậy đủ rồi nha Các bạn muốn thêm gì, thêm hoa lá hẹ gì nữa thì các bạn cứ thêm vô nha còn nếu bạn không phải là Spider-Man hay là Doctor xa lạ thì các bạn có thể làm Harry bọt bèo nhưng mà giờ nó đang có motion blur cho nên tôi sẽ Ừ thì không có chuẩn bị trước thì nó chỉ tới đó thôi Rồi chúng ta tới cái bước là làm cái điểm sáng cầm ngay giữa tay Thì ở đây á tôi khuyên các bạn là đặt tên lại cho các cái layer ví dụ đường like phép thuật của chúng ta là tôi vừa đặt tên lại nè Cái nu nè cái layer video góc này đó nhớ đặt cho nó dễ nhớ nha tại vì chúng ta thêm một layer mới click chuột phải nail solid như bình thường hồi nãy thôi rồi nhớ đặt tên nha mấy cha điểm sáng rồi màu gì cũng được nhưng mà để cái màu khác đi cho nó dễ nhớ ok màu đỏ nha rồi quá trời đỏ lét quá rồi trong cái layer màu đỏ điểm sáng này chúng ta sẽ vào effect control các bạn add cho mình cái hiệu ứng tên là optical flare đó thì cái flare mới tạo ra nó bùm xèo lắm cho nên các bạn cần phải vô trong một option của hiệu ứng nè Rồi các bạn thấy mấy cái element dưới đây không? Đó thì các bạn cứ tắt nó từ từ thì nó sẽ ra một cái flare gọn hơn rất là nhiều đó Thì các bạn cứ bấm vô ít này các bạn tắt từng cái từng cái Thì đương nhiên là tắt hết đi Giữ lại cho mình cái hiệu ứng tên là glow này thôi là được rồi Với glow này là chúng ta đủ xài đủ no ấm rồi rồi ở cái glow á nó cũng có hai thông số đó chính là thông số brightness tức là cái ánh sáng của nó và cái scale thì các bạn có thể chỉnh ở ngay dưới đây luôn cho nó dễ nhìn dễ coi thì cái bản review của chúng ta nó sẽ nằm ở đây nè thường á tôi để chỗ này sẽ là 48 luôn nha ra thông số rõ ràng luôn còn cái scale của nó thì tôi để là 179 là 180 đó ok thì ra được cái điểm ánh sáng mà tôi thấy là nhìn cũng ok rồi đó rồi 
Còn một cái quan trọng nữa đó chính là cái thông số gamma này cái thông số gamma này nè cái ánh sáng của bạn nó đang tỏa rất là mạnh nó ra nguyên cả khung hình luôn mà tôi thường là tôi không thích cái vụ đó cho lắm cho nên tôi sẽ chờ làm sao để cho cái gamma nó nhỏ lại nó nó ảnh hưởng chút xíu nhỏ nhỏ vậy thôi đó tôi để khoảng là 0.0.8 đi thôi 0.7 nha rồi các bạn để nhiều tùy mắt thẩm mỹ nha rồi tôi thấy là ok rồi đó nuốt được rồi đó rồi bấm ok bên góc phải này để lưu lại nha hiện tại như các bạn thấy là chúng ta đang bị cái ánh sáng nằm trên cái phần màu đen không à thì để nó hiện ra xuyên thấu á, thì chúng ta sẽ vào trong cái phần render mode nè các bạn đổi cái on black thành on transparent tức là trên một cái nền trong suốt đó ok xong tiếp theo thì sẽ có một vài thông số quan trọng trong đây đó chính là brightness là cái mức sáng và cái scale của cái điểm sáng của chúng ta thôi nói chung đây là dùng để chỉnh tổng thể cho nên các bạn có thể tinh chỉnh làm một chút cho nó nhanh hơn dễ hơn rồi còn một cái nữa là không kém phần quan trọng đó chính là cái color tức là cái màu của cái điểm sáng thì cái này các bạn chỉ cần dùng ống hút các bạn hút vô là xong bây giờ chói mắt quá Rồi mắt này bây giờ à bây giờ chỉnh nhanh chỉnh nhanh rồi đương nhiên là những thông số kia các bạn cũng có thể kết hợp để điều chỉnh cho nó ngon lành hơn rồi giờ coi kết quả nha thì các bạn sẽ thấy là cái điểm sáng nằm yên có chỗ còn cái tay thì vẫn di chuyển đúng không hôm nào dính não trơn á ok thì tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ rất là thông minh đó chính là các bạn di chuyển cái điểm sáng ra tới cái chỗ chỗ tay cầm nè sau đó các bạn link cái layer điểm sáng vô trong cục nuôn đúng không đó thì suy nghĩ của bạn như vậy rất là thông minh luôn ok chạy thử nè ở đó nó dính rồi đó nhưng vấn đề là gì biết không đây bây giờ tôi tăng sáng lên thì các bạn sẽ thấy nè nó đang di chuyển là di chuyển vào một layer chứ không phải là di chuyển chuồng sáng cho nên nó sẽ có những cái góc lỗi như vậy nhiều bạn mà tăng sáng nó hơi mạnh tí là nhìn rõ liền Ok cho nên là dùng cách này hiện tại là không được nha Nó di chuyển nguyên một khung layer thì đương nhiên nó sẽ lộ ra những cái viền rồi Ok tôi sẽ cần Ctrl Z lại hết nha Rồi giờ chạy lại cho các bạn coi ha Đó nguyên bản nó sẽ là như vậy Thì bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào Rất là đơn giản Các bạn có thấy cái mục là Position XY e của cái Optical Flare không? Và các bạn có nhớ là trong cái nôn của chúng ta Nó cũng có thông số đó Chính là Position và đương nhiên nó cũng bao gồm sẽ là x và y vậy thì nếu mà dễ hiểu thì các bạn chỉ cần link cái position x y này vô trong cái position x y của cục nôn thẳng băng luôn là xong đúng không ok và làm được điều đó thì rất là đơn giản các bạn chỉ cần nhấn giữ alt click vô cái đồng hồ của position x y đó thì lúc này trên timeline nó sẽ sổ ra cái phần impression của after effect mà các bạn đừng quan tâm quan trọng là nó sổ ra cho các bạn được cái đồng hồ của position xy ok chưa lúc này chúng ta chỉ cần nắm giữ cái kéo này nè đó nối nó vô trong position của cái cục nuôn ok như vậy là xong đó chúng ta sẽ ra coi gửi kết quả nè hãy chờ bây giờ cái vị trí này nó đã chạy theo cục nuôn rồi đó cục nuôn chạy sao hả chạy theo vậy à khỏe ra chưa té ra té ra chưa rồi ở đây thì Tôi nghĩ là có một cái cuối cùng để chỉnh sửa Các bạn có thấy là cái điểm sáng nó đang nằm đè lên trên cái đường like cho nên nhìn nó khá là fake đúng không Bây giờ chúng ta muốn nó nằm dưới thì rất là đơn giản Kéo cái layer điểm sáng xuống dưới cái layer like phép thuật Đó như vậy là xong Ok giờ coi lại kết quả cuối cùng Cuối cùng của cuối cùng ở final rồi đó Đó ngon lành chua Ok cái chua Đó thấy chưa tới đây là quá là dễ dàng rồi thấy nó, nó đơn giản dễ nuốt không thật sự thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem tới đây hy vọng là cái hiểu hôm nay nó giúp ích được cho công việc trong tương lai của bạn hoặc là những cái dự án cá nhân mà các bạn đang làm nếu như mà ai có video thành phẩm á, thì tốt nhất là nên post vào trong tổ quả đi nha còn ai mà thích làm mấy cái hình AI thì chúng ta có một group biết AI chưa các bạn vô trọng các bạn post những cái sản phẩm về AI của bạn cũng được nếu mà ai chưa biết làm hình về AI với stable diffusion á, thì coi ngay hai video hướng dẫn của mình chi tiết về stable diffusion và nếu máy yếu mà cài không được stable diffusion các bạn có thể xài trang web của quạt để cung cấp ở đây để tận hưởng nha cuối cùng là dành cho những ai đứng đầu chuỗi thức ăn những con người đam mê anime thì chúng ta có một channel anime rewind nữa các bạn nhớ qua ủng hộ những nội dung anime bên đó nha bên đó sản xuất video nhiều hơn bên này nữa. cảm ơn các bạn rất là nhiều bye bye